আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় উৎপাদক বিশ্লেষণ তো দেখো আজকে আমরা কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের উৎপাদক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে ফাংশনের উৎপাদক তো আমি প্রথম অঙ্কটা তুলছি এখানে যে ফাংশনের উৎপাদক আমরা কিভাবে করতে পারি তাহলে দেখো এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স এটার হচ্ছে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তো এই ধরনের অঙ্ক করার জন্য আমাদের হচ্ছে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হয় যে এই যে রাশিটা এটা কোন মানের জন্য জিরো সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হয় তো এই রাশিটা কোন মানের জন্য জিরো অর্থাৎ এক্সের মান কত বসালে এই রাশিটার মান জিরো হবে সেটা খুঁজে বের করা তাহলে আমরা শুরুতে লাইনটাকে এইভাবে লিখি যে ফাংশন এক্স ইকুয়াল এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স এই বিষয়টাকে কিন্তু আমরা শুরুতে লিখি যে ধরি ফাংশন এক্স ইকুয়াল টু এটা বা মনে করি আমরা এটা লিখি তাহলে আমরা একটু ফরমেট মেনটেন করেই লিখলাম যে ধরি ফাংশন এক্স ইকুয়াল এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এটা যদি এ চলকের অঙ্ক হতো তাহলে এখানে এ লিখতাম এটা যদি এম চলকের অঙ্ক হতো তাহলে এখানে এম লিখতাম ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এরপরে যে তাহলে কি হবে বলো তো দেখি তাহলে এই ফাংশন এক্সের জায়গায় অর্থাৎ এই এক্সের জায়গায় কত বসালে এই সমীকরণটা সরি এই রাশিটা কি হবে জিরো হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই এক্সের জায়গায় এক বসালে এই রাশিটা জিরো হবে কিভাবে বুঝলাম আমি এক এ বিষয়টা নিয়ে পরে ডিসকাস করছি তো দেখো একের উপর কিউব প্লাস ফোর ইন্টু একের উপর স্কোয়ার প্লাস এক মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে তাহলে ইকুয়াল একের উপর কিউব মানে কত এক প্লাস চার ইন্টু একের স্কোয়ার মানে তো চার প্লাস এক মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু কী হবে বলো তো দেখি চার আর একে পাঁচ আর একে ছয় মাইনাস ছয় তার মানে এটা জিরো হয়ে গিয়েছে তার মানে এই যে রাশিটা সেটা এক্সের মান ওয়ানের জন্য কিন্তু জিরো হলো শুরুতে আমাদের এটা খুঁজে বের করতে হবে তো খেয়াল করো চাকরির পরীক্ষায় যে অঙ্কগুলো আসে সেটা কিন্তু এইটুকু বের করতে পারলেই তোমাদের হয়ে যায় কি বলে প্রশ্নটাতে চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নটাতে এভাবে বলে যে এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স এর একটি উৎপাদক উৎপাদক নিচের কোনটি এরকম করে প্রশ্ন বলা থাকে নিচের কোনটি এটা বলা থাকে তো যেহেতু একটা উৎপাদক বের করতে বলেছে একটা জিনিসের উৎপাদক কিন্তু দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অনেকগুলো হতে পারে তাহলে একটা উৎপাদক যেহেতু বের করতে বলেছে তাহলে আমরা নিচে অপশন দেখতে পাবো যে অপশন দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস ওয়ান খ নম্বর অপশনে দেওয়া আছে ধরো এক্স মাইনাস ওয়ান এরপরে গ এবং ঘ নম্বর অপশন কিন্তু দেওয়া থাকে তো আমরা কিভাবে করব অঙ্কগুলো দেখো তাহলে এই যে রাশিটা এই রাশিটা কোন মানের জন্য জিরো হলো বলো তো দেখি এক্সের মান ওয়ান হলে রাশিটা জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে রাশিটা কি হয় জিরো হয় তাহলে এর উৎপাদক হচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ প্লাস ওয়ান সরি এক্স মাইনাস ওয়ান এর একটি উৎপাদক তাহলে আমরা লিখব যে সুতরাং কি লিখব এক্স মাইনাস ওয়ান এর একটি উৎপাদক একটি উৎপাদক এখন কিভাবে আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান এর একটা উৎপাদক পেলাম অ্যান্সার কিন্তু আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে কিভাবে পেলাম দেখো এক্সের মান যদি ওয়ান হয় এক্সের মান কত যদি ওয়ান হয় কেননা এক্সের মান ওয়ান ধরে কিন্তু আমরা জিরো মিলিয়েছি দেখো জিরো মিলিয়েছি এক্সের মান কত ধরে এই এক্সের জায়গায় ওয়ান ধরে কিন্তু আমরা জিরো মিলিয়েছি তাহলে এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তাহলে এই ওয়ান যদি এইদিকে আসে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হয় নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এই ওয়ানটা এইদিকে আসলো তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ানের একটা উৎপাদক এভাবে আমরা বের করব যদি এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান ধরে এটাকে জিরো মেলাতাম তাহলে আমরা কি করতাম এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ধরে এটা জিরো হয়েছে তার মানে আমি আমি করতাম কি বা এক্স এই মাইনাসটা এইদিকে আসলে কি হয় প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তখন এইটা এর একটা উৎপাদক হতো নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পেরেছ তো পরীক্ষায় আমাদের এই পর্যন্তই হচ্ছে মিলালে অঙ্কটা হয়ে যায় সাধারণত তবে অনেক সময় একটু কঠিন ধাঁচের প্রশ্নে পুরো অ্যান্সারটা থাকতে পারে যখন পুরো অ্যান্সারটা থাকবে তখন কিন্তু অঙ্কটা আমাদের শেষ করে আসতে হবে তো তখন আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব দেখো এই যে আমরা অঙ্কটা শুরুতে পেয়েছি এই অঙ্কটা এখন থেকে কিন্তু শুরু হচ্ছে তাহলে কিভাবে শুরু হবে আমরা অঙ্কটা লিখব কিভাবে লিখব যে এখন আমরা লিখব যে এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার 
प्लस एक्स माइनस सिक्स इटा हमने लिख बो लेखर पढ़े इखाने एक टाइक्वल चेनो दिवो दिए इखाने अरक टाइक्वल चेनो दिवो दूसरा इक्वल एक्स थे दिवो दिए नीचे इक्वल एर माने नीचे कस्टा आगे कर बो तार पर ऊपर लाइन एर कस्टा कर बो ये भावे कोरा सब चे बेटर ओके तो देखो अम्रा उत्पादो केर एक टा कतो पे ची एक्स माइनस वन एक टू उत्पादो এবং আরো একটা x 1 আমরা বসিয়ে দেব খুব ভালো করে মনোযোগ দিবে কিন্তু এখানে তাহলে কিন্তু হবে না তিনটা x 1 কেন বসালাম আমি বলছি যে এখানে যে কিউব রয়েছে সাধারণত এর পাওয়ার যত থাকে ততটা হচ্ছে ওর উৎপাদকগুলো বসতে থাকে এভাবে হ্যাঁ তবে সব সময় সেটা কিন্তু হয় না তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এই বিষয়টা দেখা যায় তাহলে আমি x 1 তুমি চাইলে একটা একটা করেও লিখতে পারো তাহলে আমি কিন্তু আগে নিচের লাইন করছি x minus one into x minus one into x minus one जस्ट ये भावी हमरे बहुत सालाम विषय गुलों पे एक हम देखो मूल विषय किन्तु इखाने ही आमदर भालो को एक तो बुझते हबे ये x minus one एर सामने की बहुत साले शेटा x cube हबे बोलो तो देखिए x बहुत साले शेटा x cube हबे किना निश्चित ही बुझते पड़चो जे x minus one एर सामने x बहुत साले शुरू टा मिल बे और त x বসালে না কি বসালে x স্কয়ার বসালে কারণ এই x স্কয়ার আর x গুণ করলে কি হবে x কিউব হবে ভালো করে খেয়াল করো যে x 1 এর সামনে কি বসালে এটা আর এটা গুণ করলে x কিউব হতো তাহলে নিশ্চয় x স্কয়ার বসালে x স্কয়ার আর x গুণ করলে x কিউব হতো তাই আমরা এটা মিলে মিলায় ফেললাম এরপর আসো মাইনাস আর এর সামনে প্লাস প্লাস এ মাইনাসে কি হবে মাইনাস x স্কয়ার কে 1 দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে माइनस एक्स स्क्वायरी है, ठीक है अच्छा? तो एक बार देखो, इखाने इटा तो मिले अच्छे, इटा किन्तु मिले गया अच्छे देखो, इटा रात अमादे चिंता नहीं, किन्तु इखाने जो फोर एक्स स्क्वायर चिलो प्लस फोर एक्स स्क्वायर, इखाने तो हुए चे माइनस एक्स स्क्वायर, तब मने अमरा ए ही पॉथ थे के किसी टा � इटा के मिल कर जनो देखो इटा के मिल कर जनो तो प्लस ए प्लस ए प्लस फाइव एक्स के साथे एक्स गुन को लेके है फाइव एक्स स्क्वायर ओके अम्म आवारों बोल ची ये अंको गुल्ला एडवांस लेवल रंग को जो दिकारो प्रॉब्लम है बुझते ताहले तुमरे उत्पादों के विश्लेषण एर प्रथम लेक्चर टा आमर देखे आस्त आमार ए लेक्चर तो तुमने देखते पारो अथवा कंटिन्यू करते पारो एक बार देखे किसी टाइप तो नहीं थे पारो पढ़े आवार देखे आ तुमने विषय टा पूरो पूरी बुझते पार बे ओके ये बंग उत्पादों के विश्लेषण शंपुर की तो हो चाहे मैं आरो वीडियो अपलोड करें दिवो तुमने चाहिए शेखन थे क्यों विषय गुल 5x স্কয়ার এর সাথে x স্কয়ার মাইনাস করলে কি হয় 4x স্কয়ার তার মানে আমরা কিন্তু এই পর্যন্ত মিলিয়ে ফেলছি ওকে তাহলে গেল এবার আসো মাইনাস আর এটা প্লাস প্লাস এ মানে কি মাইনাস 5x দি 1 কে গুণ করলে কত হয় 5x ই হয় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তো প্লাস x ছিল আর আমরা এখানে মাইনাস 5x করে ফেলেছি তার মানে এখানে যদি প্লাস 6x না হয় তাহলে কিন্তু এটা মিলবে না তাহলে আমি এখানে কি বসাবো প্লাস 6 বসাবো কারণ x তো আগে থেকেই রয়েছে তাহলে 6 আর 6 আর x গুণ করলে কি হয় प्लस सिक्स एक्स तब मैंने देखो प्लस सिक्स एक्स तक है माइनस फाइव एक्स बाद दिले प्लस एक्स है तब मैंने ये पोर्ट जो तो मिला ना शेष एक बार किया थे माइनस आर इट अप्लस प्लस ए माइनस की हो भी माइनस छोए यार एक गुन को ले छोए के को तो है छोए ये होते हैं किंतु आमदे देखो ये पूरो लाइन टा होते हैं কিন্তু সরাসরি শিখতে গেলে তোমার বেশ কিছু দিনের সাধনার দরকার রয়েছে এই জন্য আমি এই ভাবে তোমাদের বোঝালাম এইভাবে বোঝা কিন্তু খুবই ইজি মানে কঠিন অঙ্কটাকে সহজ করে বোঝা তারপরে যখন তোমা তোমার অঙ্কে ভিত মজবুত হয়ে যাবে তখন তুমি কিন্তু এই দ্বিতীয় লাইনটা আগে করবে তারপরে তৃতীয় লাইনটা করবে আদতে দেখো দ্বিতীয় লাইন থেকে তৃতীয় লাইন এসেছে তাহলে x x কিউব মাইনাস x স্কয়ার এখান থেকে x স্কয়ার কমন নিলে কি থাকে বলো তো দেখি নিশ্চয়ই x 1 থাকে যে এইটা থেকে আমি x x স্কয়ার কমন নিলাম কি থাকলো x 1 এবার 5x স্কয়ার আর 5x থেকে আমি 5x কমন নিতে পারি তাহলে x 1 ওকে 
আবার এই দুইটা থেকে আমি 6 কমন নিতে পারি তাহলে x 1 ওকে দেখো মিডল টার্ম যেভাবে আমরা করি ঠিক সেভাবেই কিন্তু হয়েছে তো এই লাইনের পর আমি এখানে করাচ্ছি খেয়াল করো একটু যে x 1 x 1 x 1 তিনটার মধ্যে কয়টা একটা x 1 x 1 একটা নিলাম নেয়ার পরে বাকি যে বাইরে থাকে x স্কয়ার 5x 6 এটা আমি লিখব x স্কয়ার 5x কত 6 এটা আমি বাইরে লিখলাম আচ্ছা বলো তো দেখি এই x স্কয়ার 5x 6 আমরা কিন্তু আরেকটা মিডল টার্মের মতো জিনিস পেয়ে গিয়েছি যে 3 2 6 হয় আর 3 8 2 5 হয় তাহলে এখানে আবার মিডল টার্ম করব আমরা তাহলে কি হবে x 1 ইনটু কি হবে এখানে x স্কয়ার 3x 2x 6 এই বিষয়টা কিন্তু এখানে হচ্ছে তাহলে ইকুয়াল কি দাঁড়াচ্ছে বলো তো দেখি x 1 ইনটু এখানে যদি আমরা কমন নেই তাহলে x কমন নেওয়া যায় কি থাকে x 3 প্লাস এখানে যদি আমরা 2 কমন নেই কি থাকে x 3 নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে ওকে এটা থাকে তাহলে ইকুয়াল x 1 যা আছে তাই আর এখানে কি হলো x 2 একটা অর্থাৎ বাইরে যেটা রয়েছে x 2 আর ভিতরে এই দুটোর মধ্যে কয়টা একটা x 3 নিশ্চয়ই এই ধরনের মিডল টার্ম তোমরা সহজেই করতে শিখেছো তাহলে এর তিনটা উৎপাদক রয়েছে x 1 x 2 এবং x 3 এই হচ্ছে অঙ্কটার অ্যানসার তো চাকরির পরীক্ষায় দেখো যেহেতু 35 36 সেকেন্ড তোমাদের সময় পাও তোমরা বা বড় জোর 60 সেকেন্ড একটা অঙ্কের জন্য সময় দেয়া যায় প্রাইমারি চাকরির পরীক্ষাগুলোতে একটা অঙ্ক করার জন্য 60 সেকেন্ড সময় বরাদ্দ থাকে তো এই 60 সেকেন্ডের মধ্যে এই অঙ্কটা করা কিন্তু খুবই কঠিন অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করা এর কয়টা উৎপাদক আমরা বের করতে পেরেছি এর কিন্তু আমরা তিনটা উৎপাদক বের করতে পেরেছি খেয়াল করো একটু তিনটা উৎপাদক কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের কি চেয়েছে পরীক্ষায় কিন্তু বলেছিল যে এর একটি উৎপাদক নিচের কোণটি ওকে একটা উৎপাদক চেয়েছে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x 1 কিন্তু এর একটা উৎপাদক রয়েছে যেটা আমরা এই জিরো মেলানোর সাথে সাথেই কিন্তু বের করতে পেরেছি কিভাবে যে যেহেতু 1 ধরে এই হচ্ছে রাশিটা জিরো হয়েছে তাই x 1 এর একটা উৎপাদক কিভাবে -1 হলো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো এই আলোচনা থেকে তো এটা হচ্ছে চাকরির পরীক্ষার জন্য আর যারা তোমরা ডিটেইলস শিখতে চাও রিটার্ন পরীক্ষার জন্য তাদের জন্য কিন্তু এই অঙ্কটা এভাবেই তোমাদেরকে শিখতে হবে ওকে তো আমি তোমাদের একটা অঙ্ক দিচ্ছি তোমরা চাইলে করতে পারো সেই অঙ্কটা ওকে দেখো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি অঙ্কটা অঙ্কটা হচ্ছে এরকম যে a 3a স্কয়ার 3a s 3a কিউব সরি স্কয়ার না 3a কিউব প্লাস 2a প্লাস 5 এটা কিন্তু তোমরা চাইলে করে ফেলতে পারো এটা কত ধরলে জিরো হবে আমি একটু বলে দেই যেটা কিন্তু a এর মান মাইনাস 1 ধরলে জিরো হবে অর্থাৎ ফাংশন কত a ইকুয়াল এটা পুরোটাই একবার লিখবো আমরা লিখে ফাংশন মাইনাস 1 যদি তোমরা ধরতে পারো তাহলে এটা জিরো হবে তারপরে তোমরা এই প্রসেসটা মেইনটেইন করবে তাহলে হয়ে যাবে তো এই অঙ্কটার অ্যানসার বের করে কমেন্ট সেকশন আমাকে জানাও যে অ্যানসার তোমাদের কি এসেছে ওকে তো আজকের ভিডিওটা আমি এ পর্যন্তই রাখছি তো যারা তোমরা পেইড কোর্সে আমার কাছে পড়তে চাও বেসিক ম্যাথ অর্থাৎ ম্যাথের যে মৌলিক বিষয়গুলো সেগুলো যারা শিখতে চাও তার অবশ্যই আমার হচ্ছে এই নম্বরে কল করো 0164270260 এই নম্বরে কল করে তোমরা জানাও আমি হচ্ছে এই মাসের শেষের দিক থেকে অর্থাৎ এটা অগাস্ট অগাস্টের শেষের দিক থেকে একটা ব্যাচ শুরু করব মানে এগুলো হচ্ছে অনলাইনের যে ব্যাচ বলতে বোঝায় 200 300 জন একসাথে সেরকমটা না অল্প কিছু সংখ্যক ডেডিকেটেড স্টুডেন্টকে নিয়ে সেই ব্যাচগুলো করা হবে ঠিক আছে তোমরা যারা অঙ্ক শেখার প্রতি একেবারে আগ্রহী তারাই কেবল যোগাযোগ করবে এই নম্বরে ঠিক আছে এবং চার মাস লাগে সেই কোর্সটা করতে টোটাল 50টা লেকচার আমার সেখানে থাকবে একদিন পর পর ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে প্রতি ক্লাসের ডিউরেশন হচ্ছে 45 মিনিটস ঠিক আছে আর প্রথমে 510 টাকা দিয়ে কোর্সটা শুরু করতে হবে তারপরে প্রতি মাসের শুরুতেই তোমাদের 510 টাকা পেইড করতে হবে তাহলেই হচ্ছে তোমরা করতে পারবে এবং টোটাল 2040 টাকা হচ্ছে খরচ হবে তোমাদের এই বেসিক কোর্সটা শিখতে ম্যাথমেটিক্সের বেসিক কোর্সটা শিখতে তো তোমরা তো নানান জায়গায় নানাভাবে হয়তো ম্যাথ শিখেছো আমার কাছে শিখতে পারো আশা করছি যে তোমাদের আমি নিরাশ করব না খুবই সুন্দরভাবে ধরে ধরে বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে শেখাবো ঠিক আছে 
तो आजकल भिडियो ये पर्यत जरा सबसक्राइब कर जाना और जरा करी ता अवश्य सबसक्राइब कर और भिडियो तो एक लाइक दीते भूलना और जरा फेसबुक पेज थे मुहूर्ते भिडियो देखो ता पेजा फलो कर देवे धन्यवाद सबाई के